بسم الله الرحمن الرحيم आदरणीय राय सहोदरങ്ങളെ നമ്മുടെ വയലിൽ പരിപാടി ഇന്നത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് വി എസിന്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും സഹചാരിയുടെയും ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുകയാണ് അത് എസ് കെ എസ് സി ആർ പേജിലും കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് വി എസിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മഹാനായി സെയ്ദ് ഹമീദ് അലി സെയ്ദ് സ്വാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് അപ്പം ഷാദ തങ്ങൾ അവരുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചു പോയത് തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിനായി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ വയൽ ആരംഭിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് വൈ എസും എസ് കെ എസ് എസ് എഫും എസ് സഹചാരിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റമദാൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ നമുക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇക്ബാല് കല്ല ഇത് ഇരുപതിനായിരം ആ മാനന്തേരി അലിഹാജി ഇത്ര കൊടുക്കുകയാണ് പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇൻഷാന്ന തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ ദ്വാ ചെയ്ത് സമാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വയലത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തങ്ങൾ അവരുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം ഉണ്ടാകും കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും സഹചാരിയുടെയും പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും നമ്മള് ഇടക്ക് ലൈവ് മുറിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് 
തലക്കം തന്നെ തുടങ്ങാണ് ശ്യാം ഫുസിന <laughs> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سماترن يرايا أكود السلامك سنرنا إمهدا ما يبرستان تيسنه كويم ننجيل إتو غيم أدين أود سهغري كويم أدين نبيندي پرورتي كويم جيونا إستابن تنده മഹോന്നതരായി സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുബിനിയങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മുഖേനയും ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എസ് വി എസിന്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും സഹചാരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന എട്ട് ദിന റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായി ഇന്ന് എസ് കെ എസ് ആർ മുഖേനയും എസ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും സഹചാരിയുടെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മുഖേന ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമസ്തയുടെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ ആദരണീയരായ ഇസ്ലാമിലെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് ഇന്നത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ പത്താമത്തെ പകലില നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണനബി സല്ലാ അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കണ്ട് ഹബീബായി നബി സല്ലാ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് തിരുവചനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ പുണ്ണനബിയുടെ തിരുവചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും 
ഉത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായി തീരാനും തൗഫീഖ് നൽകിയ റബ്ബിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ ഇതുവരെയും നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി അല്പസമയം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അസ്തമയം വരെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബു സുബഹാനുഭൂവ താല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ചവരിൽ അമ്മയെല്ലാം അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ മഹ്ഫിറത്തിന്റെ പത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇസ്തിഫാറിന്റെ പത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ തേങ്ങൽ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിഫാറിന്റെ പത്തിന്റെയും ഇസ്തിഫാറിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റമദാൻ സംബന്ധമായ ഒരു വാഴ്ന്നു കേട്ട സയ്യിദുന സൽമാനുൽ ഫാരിസി റദിയുള്ളാഹുവാൻ മഹാനവർകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഹദീസ് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വാഴ്ന്നാണ് ഹദീദിന്റെ വിഷയം മഹാനായ സൽമാൻ റദിയുള്ളാഹുവന് പറയാൻ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان ورشد شعبان ما ستلي أفسانت تدو سمبن نبي صلى الله عليه وسلم تنقل ينقل لود پرباشنم نڑتي فقال رسول الله ينقل لود پرباشنت تل پرنجو يا أيها الناس جننقل قد أضل لكم شهر عليم مبارك ولري പവിത്രമായൊരു മാസം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഷെഹ്റും മിന്നൽ ഫിഷഹർ ആ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രി ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിന് അത്ര ഗൗരവത്തോടെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷബാൻ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം സുഹാബികളോട് ആസന്നമാകുന്ന റമദാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയ വയലാണ് സയ്യിദുന സൽമാൻ റദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു സുഹാബ വളരെ പവിത്രമായൊരു മാസം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്താണ് ആ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഷെഹ്റും ആ മാസത്തിൽ ഒരു രാവുണ്ട് ആ രാവ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രാവാൻ ആ മാസത്തിൽ ഒമ്പല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാത്രികളിലെ തറാവീഹ് സുന്നത്തായി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു സുന്നത്തു ചെയ്താൽ ഒരു ഫർദു ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ് ഫിമാ ശിവാ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഒരു ഫർദു ചെയ്തതിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ് വമൻ അദ്ദ ഫറീല ഫറീല തൻഫി പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരാൾ നിർബന്ധമാരെ കാര്യം നിർവഹിച്ചാൽ ഖാനകമൻ അത്ത സബീന ഫറീലൻ ഫറീല തൻഫി മാ ശിവാ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ എഴുപത് ഫർദു നിർവഹിച്ച കൂലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഒരു നിർബന്ധമായ കാര്യം ചെയ്താൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ അതേ കാര്യം എഴുപത് തവണ ചെയ്യുന്ന കൂലിയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകത സുഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് സുഹാബ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാസമാണ് റമദാൻമിനായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു വിശാരത നൽകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഒരാൾ ഈ മാസത്തിൽ 
ഒരു നോമ്പുകാരനെ നോമ്പു തുറപ്പിച്ചാൽ ൂബി ആ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകും അയാൾക്ക് നരകമോചനം ലഭിക്കാനും അത് കാരണമാകും നോമ്പ് നോറ്റ ആരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നൊരംശം പോലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവനും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുഹാബികൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നോമ്പ് നോറ്റവരെ തുറപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ നബിയെ സാമ്പത്തികമായി അപ്പഴാ പുണ്യ നബി സല്ലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കാരക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴമോ ഷർബത്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിറക്ക വെള്ളമോ ഔ മതക്ക തലബനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഇതൊക്കെ നോമ്പുകാർക്ക് കൊടുത്ത് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് വയറ നിറയെ ഭക്ഷണം നൽകണം എന്നില്ല മഹാനായി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് സുഹാബികളോട് പറയാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കടന്നു വരുന്ന പ്രമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പത്തിന്റെ കാര്യം അന്നേ സുഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഖ്ഫിറത്തിന്റെ പത്താ പാപമോചനത്തിന്റെ പത്താണ് സുഹാബ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്താണ് സുഹാബ അള്ളാഹു മഖ്ഫിറത്ത് ഓഫർ ചെയ്ത പത്താണ് സുഹാബ അവസാനത്തെ പത്ത് നരകമോചനത്തിന്റെ പത്താണ് ഒരാൾ തന്റെ അടിമക്ക് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ എളുപ്പം ലഘൂകരണം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് ജോലിക്കാരും തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ഒരു കരുട കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കും നരകത്തിൽ അള്ളാഹു അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നാലു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുഹാബുലും അതിൽ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുഹാബ ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹാബ അതിൽ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വിഷയമാണ് പുണ്യ നബി സല്ലി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറയാണ് സുഹാബ നാലു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണോ അതിൽ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരകതമാക്കാനും കഴിയും ആ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ കൊഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യവുമാണ് സുഹാബുലും രണ്ടു കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇട്ടം കരകതമാക്കാനും കഴിയുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുഹാബ അതിൽ ഒന്ന് എന്ന ധിക്കറി നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമനാൽ നമ്മൾ ഏത് ദിക്കറ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാ 
അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാലു കാര്യം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടെണ്ണം റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിൽ കരഗതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഷതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം രണ്ടു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കണം അതേപോലെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ മിനന്നാർ കാവൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ നാലു കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തറാവീഹികൾക്ക് ശേഷവും തറാവീഹിലെ റക്കാത്തുകൾക്ക് ഇടയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ോട് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു റമദാനിൽ മുഴുവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എന്റെ ഹബീബ് ലാഹുവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാ എന്ന് ഈ ദിക്ര നമ്മൾ സാധാരണ റമദാനിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഒരാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാകും സംതൃപ്തനാകും എന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി വസ്ല്ലം അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പത്താ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് പാപമോചനത്തിന്റെ പത്താണ് ഈ പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്തിഹാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ധാരാളം ഇസ്തിഹാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇന്ന് അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് അസർ വരെ അസ്തമയം വരെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി ചെയ്യാറുള്ളത് അള്ളാഹുമ്മോടുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് കിടക്കുകയായി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറത്തു തരണേ എന്നാണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് അള്ളാഹു താല പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫറായി വെച്ച പത്താണ് ഈ പത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ധാരാളം ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലുകയാൻ മാത്രല്ല പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ കോവിഡിന്റെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് രക്ഷ കിട്ടാനും കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി തീർന്നാലും സാമ്പത്തികമായും മറ്റു മേഖലകളിലും നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഒരു പത്തു കോടിയോളം ഇസ്തിഹാർ പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പല ആളുകളും അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നെന്നൊരു കുടുംബം എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാർ ഒരു ലക്ഷം ഈ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും നമ്മുടെ ഈ വയലു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ വീട്ടുകാർ ഓരോ ലക്ഷം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമായി എന്നറിയാനാ ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനാകും അത് റസൂറുള്ള തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ അഹദീദ് ഒന്നിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അബൂ ഹുറൈറി അള്ളാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്നെ ഹോക്കാൽ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലൗലം തുതിനിപൂ നിങ്ങളാരും ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ലതഹബല്ലാഹുബിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നിട്ടോ മലജാ അബി കൗമിയുദിനിപൂൻ 
ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അവർ ദോഷം ചെയ്യ മാത്രമല്ല അവരിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഖാർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഹദീസ് ദോഷം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസല്ല ഇസ്തിഖാറിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇസ്തിഖാർ അള്ളാഹുവിന് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു തരാനും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഹരീതാണ് അതല്ലാതെ ദോഷം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹരീതല്ല ഇത് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന് ഒരടിമ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് റബ്ബേ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന റബ്ബിനോട് അരടിമ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹുലം ഇസ്തിഖാർ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാ അള്ളാഹു താല ഇസ്തഖാർ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് പാരത്രികവും അതേപോലെ ഐഹികവുമായ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്തിഖാർ ധാരാളം ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് പടച്ചറപ്പ് ഭയങ്കരമായ ഓഫറുകളാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീദിലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ ഓഫറുകൾ ഇസ്തിഖാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇതാ നമ്മൾ ഈ പത്തിൽ കാര്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു ചെല്ലാം അള്ളാഹുന്നും നമുക്ക് ചെല്ലാവുന്നതാണ് ധാരാളം ഇസ്തിഖാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇസ്തിഖാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഐഹികമായ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നൽകും മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല ഈ കാര്യം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഇസ്തിഖാർ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊക്കെ അല്ല പറയണ ഓഫറാ നമ്മൾ പറയണ ഓഫറുമായി അവല പഠിച്ചറപ്പ് പറയണത് അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും വാക്തത്വം ലംഘിക്കുകയില്ല എന്ന് പടച്ചുറപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്തിഖാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെല്ലിയ പോരാ ഇസ്തിഖാർ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണോ ഇസ്തിഖാർ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണോ മഹാനായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരി ധാരാളം നിവേദനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അസ്തഫിന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും നൂറ് തവണ അസ്തഫിറുള്ള എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഖാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പുണ്യനബി തന്നെ പറയാ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഞാൻ നൂറ് ഇസ്തിഖാർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇസ്തിഫാറിന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഇസ്തിഫാറിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവുള്ള എല്ലാ സമയവും എപ്പോഴും ചെല്ലാലോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന് ചെല്ലാം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവന് ചെല്ലാം കച്ചവടക്കാരന് ചെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നവന് ചെയ്യാം ചെല്ലാം വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ചെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാം ഇന്നിപ്പെന്റെ കുറിഞ്ഞാലിയോട് ഇബ്രാഹിം രാജു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടായി എല്ലാരും പറയും ബുദ്ധിമുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് നാ വല്ല സൗഭാഗ്യ ഈ കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോലെ റമദാനിന് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്ര ഒഴിവ് സമയം ചെല്ലിക്കോളൂ ധാരാളം ഇസ്തിഫാറുകൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന നേട്ടം ഒന്ന് അള്ളാഹു താല മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത വിഭവങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും നൽകും സൂറത്തുഹൂദ് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല ഖുർആാനാണ് ഇല അജലിം മുസമ്മ വയോതി കുല്ലതി ഫദുലിൻ ഫദുല 
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ سورة حود اندہ تُدَكَّ مَان مَحَانَائِ نِبِي صَلَّ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ تَنْغَلُوْدُ رسول اللہ اندہ امتی نور اللہ اندہ قلپن یان اللہ تعبدو اللہ اللہ نبی جننگلوڑ پرائنم اللہ من اللہ دا مجتر علیم آراد کرد ان انی لکم منہ ندیر ام بشیر یان اللہ اندہ باغت نند نگل کم منری پگارن سندوش وار تاریک کند ونم آئی وند دودا نان ندو برنجد لا تعبدو اللہ تعبدو اللہ 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 من اللہ دا نگل آراد کرد رنڈا ود برائن برنجد داریو ون استغفرو ربکم حبیبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگر دا امتی نوڑ اللہ کلپی چد وان استغفرو ربکم نگل اللہ ونوڑ استغفار چیئو گئیم چیئی گا ثم توبو الی اللہ ولیک توبہ چیئی گئیم چیئی گا نمتی اکم متا ان حسنا اندال اللہ تعالی نگل کم متا ان حسنا دل گن دان اندال متا ان حسنا اند دن مہان مار گڑتا ارثم اندال متا ان حسنا دو برنجال விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்குரான்விஷுத்தக்
ഈ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല ധാരാളം മഴ വർഷിപ്പിച്ചതിനും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഷാറത്തുൻ അത് സൂചനയാണ് ഇലാ തക്തീരിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഹിയൽ അംതാറുൽ മുവാഫിക്ക ഗുണകരമായ മഴയാണ് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുന്ന മഴയല്ല ഗുണകരമായ മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷവും മഴ പെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഉപദ്രവമായി അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷവും മഴ പെയ്തു പക്ഷേ ശിക്ഷയുടെ മഴയായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു താല ഗുണകരമായ മഴ വർഷിപ്പിച്ചതിനും എന്ന് ഈ കൊല്ലവും പ്രയാസകരമായ മഴ വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാ ഇസ്തഹ്ബാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പെയ്യുന്ന മഴ ഗുണകരമേ ആകൂ ഉപദ്രവമായ മഴ ഉണ്ടാവുകയില്ല മഴയാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജോലി ഉപജീവനത്തിന്റെ ഉപാധികൾ ജോലിയാണല്ലോ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളായിരിക്കും മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി പോയാൽ സാമ്പത്തിക രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി തകർന്നു പോകുമെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌണിനെതിരെ മുറവിൽ നടക്കില്ലേ എന്താ കാരണം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോകുന്ന ജോലിയുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജോലികളും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ അധിക ബിസിനസ്സുകളും അങ്ങനല്ലേ എല്ലാ കടി അടച്ചപ്പോഴും ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ കട അടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടേ അടച്ചവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റാ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മഴ മഴ ഉണ്ടായാലേ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സ്ത്യഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജനതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മഴ അനുഗ്രഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞ മഴയാവും അത് മുഖേന ഭൂമി ഫലമൂഷ്ടമാകും അതേപോലെ കൃഷികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളുമെല്ലാം ആരോഗ്യദായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും ദേ ഇതിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞെന്താ അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വിശറ്റിട്ടാ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കണേ കാരണം വിഷം കൊടുക്കാതെ ഇത് മുളക്കുന്നില്ല ബാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാ അള്ളാഹു താല ഇസ്തഹ്ബാർ ഒരു ജനത വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ആ ജനതയിലെ കൃഷി ഭൂമി കൃഷി അതേപോലെ ധാന്യ പച്ചക്കറി വിളകളെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം ആരോഗ്യദായകമാകുമെന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ രണ്ടാമത് അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അപ്പൊ ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ അള്ളാഹു താല മാറ്റിത്തരും പിന്നെയോ പിന്നെയോ സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെയോ സമൃദ്ധമായ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൃഷികളൊക്കെ നന്നായി വളരും പിന്നെ ജലസമൃദ്ധമായ അരുവികൾ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം അരുവികളൊക്കെ വറ്റുന്നു വെള്ളക്കുണ്ടുകളൊക്കെ വറ്റി വളരുന്നു വരളുന്നു എന്നല്ലേ ഇതിലെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാകും തെളിവ് വിശുദ്ധ ഖുർആന സൂറത്തു നോഹിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകൾ ജനതയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഫാർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ബിയംവാലിന് സമ്പത്ത് കണ്ടോ സ്വത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് എല്ലാരും പരീക്ഷിക്കാൻ നിലത്തെ ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല എല്ലാരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നോക്കൂ ഇസ്തിഫാറുകൾ വയും ദിതുകുംബിയം അള്ളാഹു താല സമ്പത്തിൽ വർധനവ് തരും വനീന മക്കളിലും വർധനവ് തരും മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോടിന്ന് 
പത്ത് കുട്ടികളുടെ റസ് പത്ത് ഉമ്മമാരുടെ റസ് മിക്കവാറും കുട്ടികളുടെ റസ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു മക്കളുടെ റസ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് ഉമ്മമാരുടെ രസിലേക്ക് ആ സഹോദരൻ സ്വതക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാത പറഞ്ഞത് ചെയ്യണേന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ അലിഹാജിയുണ്ട് കൊത്തുപറമ്പിനടുത്ത് മസ്കത്തിലാണ് ഒമാനിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കളിൽ ഒരാൾ മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയലു കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ണു നീര് പൊഴിക്ക് ആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ചില ശിഷ്യകളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർ കേട്ടോളു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാന നിരാശപ്പെടണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല തരും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ബിയം വാലിൻ സ്വത്ത് വനീന മക്കളും ഖുർആനാൻ അള്ളാഹു മക്കളെ തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും വൈജാലും നല്ല ജലം സമൃദ്ധമായി ഒഴുകുന്ന അരിവുകളും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴകൾ പറ്റൂല തോട് പറ്റൂല വെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടാവൂല ഇസ്തിഫാർ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ വിശദീകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാ തുബുത്തും ഇലല്ലാഹി സമയില്ലാത്തോണ്ട് വിശദി വേഗം വേഗം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതാ തുബുത്തും ഇലല്ലാഹി അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്താൽ എപ്പോ കൊല്ലത്തിനൊരിക്കല്ല എന്നും അള്ളാഹു വിൽക്കുന്നോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അക്ഷരം പ്രതി നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലപ്പോ അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലാപ്പത് കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും കുറെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ പ്രതിസന്ധി കൂടും അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിയും ഇസ്തിഫാറുള്ള ഒരു ജനതക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആകാശത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൾ അള്ളാഹുർക്ക് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ധാന്യങ്ങളതിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കും കൃഷി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി മുളപ്പിച്ചു തരും വാദറക്കുമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അകിടുകളിലൊക്കെ പാല് വർദ്ധിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും അപ്പൊ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി നട്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ആളുകളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഞാനടക്കം എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കോവിഡിന്റെ കാലം അള്ളാഹു താല അങ്ങ് മാറ്റി തരികയും പ്രതിസന്ധിയുള്ള കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യുമെന്ന് വാമദ്ദക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകൾ മാത്രമേ തുറക്കണുള്ളൂ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണ് ഖത്തറിലും മസ്കത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒമാനിലൊക്കെ ഉള്ള ടീറ്റയും അവരുടെയും പല ഷോപ്പുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്തിഹാർ നല്ല പോലെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധി തരും മക്കളെ തരും ഐ അയത്താക്കുമുൽ അംബാലവല്ല ഉലാദ ഇബിന് കതീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു ന്യായത്തിന്റെ ദഫ്സീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വയും ദിദു കുംബി അംവാൽ യും ദിദു കുംബി അംവാൽ എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വഹാദിന്മാൽ സമ്പത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിൽ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകും എന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇസ്തിഹാർ നന്നായി വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ അള്ളാഹു സുബാന 
പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറത്തു തരട്ടെ കാരണം പുണ്യൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തറിയോ അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ഏതു രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണത ആ ദോഷങ്ങൾ നമ്മളെ ശുദ്ധരാക്കാൻ ഇസ്തഫാറുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളു മഹാനവരുകളുടെ അടുത്ത് അന്ന റജുലൻ ഷക്കായി ഒരാൾ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹുവിനും എന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞു അൽ ജതുബ മഹാനവരുകളെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയ ക്ഷാമത്തിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമം പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഫക്കാല ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹുവന്നു അതിന്റെ പരിഹാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വേറൊരാൾ വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് വേവലാതിപ്പെട്ടു അൽ ഫറ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കടത്തിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യമാണ് എന്നെ പിടികൂടിയത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണേ വാഹറു അപ്പഴാ വേറൊരാൾ വന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നത് ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളാ മക്കളില്ല മഹാനവരുകളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വേറൊരാൾ വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടത് ഞാൻ കർഷകനാണ് എത്ര കൃഷി ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്റെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല വേണ്ട പോലെ വിള ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണേ ഫമറഹും കുല്ലഹും മഹാനായ നബി മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റതിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ അടുത്ത് ഈ പരാതി വന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളോടും മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞത് ധാരാളം ചെല്ലാനാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് മഹാനായ റുബൈ തങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റതിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് മഹാനായ റുബൈ തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോ പരാതി പറയുന്നു അതിന് പരിഹാരം ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ റുബൈ റതിയുള്ളാഹു വന്നു ഹസൻ അൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹു വന്നുവിനോട് പറഞ്ഞു അതാക്കരിജാലും അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ വയസ് അലൂന അൻവ ആ പല വിഷയങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിട്ടതിന് പരിഹാരം അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നല്ലോ ഫമർത്തഹും കൊല്ലഹും ബിൽ ഇസ്തിഫാർ അങ്ങ് എല്ലാവരോടും ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും പരിഹാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്നാണല്ലോ ക്ഷാമം വന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞവരോട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടവരോട് മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലാനാണല്ലോ വിഷയം പലതും പരിഹാരം ഒന്നുമോ എന്ന് ഇയാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി റതിയുള്ളാഹു വന്നോ സൂറത്ത് നൂഹിലെ ഈ ആയത്താണ് അയാൾ കോതിക്കൊടുത്തത് ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും അത് ഞാൻ എന്റെ ഇട്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നതാ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കൃഷിയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്ന അതേപോലെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും മക്കർ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ അള്ളാഹു താഴെ പറഞ്ഞു തന്നതാ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസറി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് റുബൈ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്തിഫാറാണ് പരിഹാരം ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വിഷയം ഒന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൂന്നാം തീ ഇന്ന് മൂന്നാം തീ അല്ലേ അല്ലേ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒഴിവായിക്കിട്ടും നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെയും പതിനേഴാം തീയതി വരെ നീട്ടിയതാ പതിനേഴാം തീയതി വരെ എല്ലാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് എല്ലാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല ഇസ്തിഫാർ രക്ഷ നൽകാൻ പോന്നതാണെന്ന് 
മഹാനായ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്തുൽ അംഫാലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല ഏതാനും ദിവസത്തേക്കല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് പിടികൂടൂല ഒരു കൊറോണ ഓരോരുത്തക്ക് വരൂലാന്ന്ഹുലിഹിം ഹബീബായി നബിയെ അങ്ങ് ഉള്ള ഒരു ജനതയിൽ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷ ഇറക്കുകയില്ല അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല ഉള്ള ഒരു ജനതയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂല അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് വിനീതമായ ഈ വാക്കുകൾ ശപിക്കുന്ന ഈ സദസ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യനബിയുടെ ഹരീഹുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഇരുപത്തി ഏഴാം പത്ത പകൽ പത്ത് കോടി ഇസ്തിഫാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പൂർത്തിയാക്കി ദുബായ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ എന്താ ഇസ്തിഫാറിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ദുന്യാവി നൽകുന്ന ഗുണം ടെൻഷൻ മാറുമെന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്ന് അപ്രേ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപജീവനം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് മഹാനായി മാം അബൂദാബൂദ് നസായി ഇബിന് മാജ ഹാക്കിൻ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീദ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു വന്നവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നഹാർ ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം മട്ടനൂർ മഹലിൽ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞ് നോമ്പിന് മുമ്പ് ഇസ്തിഹാർ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇസ്തിഹാർ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം യഥാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിലനിർത്തണം ഒരാൾ ഇസ്തിഹാറിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ അയാളുടെ എല്ലാ ടെൻഷനും എല്ലാ ടെൻഷനും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കും അയാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ രംഗത്തു നിന്നും അയാൾ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും അയാൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഭൗതിക നേട്ടം ചെറിയൊരു സമയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല പാരത്രികമായി കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുന്യാവിൽ ഒരു നോട്ടും ഒരു നേട്ടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മഹശ്വരെ കുടുങ്ങിപ്പോരുതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം പാരത്രികമായി നീട്ടുന്ന നീട്ടുന്ന ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കും നമ്മുടെ സദസ് റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബു സുബാന നമ്മുടെ സദസ് അല്ലാഹു ദുത്തനമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ പാരത്രികമായ നേട്ടം എന്താ മഹാനായി നബിയുനാസൂർ പറയുകയാണ് സയ്യിദുന അനസ്വറുദിഅള്ളാഹുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊതുസിയായ ഹദീദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി അള്ളാഹു തബാരകാവതാനായബിനാദം ഓ മനുഷ്യ ഇന്ന കമാതനി വര ജൗതനി നീ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയും എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഖഫർത്തുലക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പൊറത്തു തരും അലാമാക്കാനും ഇൻകാ നിന്നില്ലെന്ന് ഉണ്ടായ എല്ലാം ഞാൻ പൊറത്തു തരും വല ഉപാലി ഞാനത് വിഷയാക്കൂല യബന ആദം ഓ മനുഷ്യാലോ ബലഹത്ത് ദുനൂപ കാനാനസമ നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ആകാശം മുട്ടാൻ കിണക്കെ എത്തി നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ആകാശം മുട്ടാൻ കിടക്കെ എത്തി പിന്നെ നീ എന്നോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചു ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലി ഖഫർത്തുലക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പൊറത്തു തരും വല ഉപാലി ഞാനത് വിഷയമാക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതായി ഹബീബായി നബിയുന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഐഹികമായി കിട്ടുന്ന ചില നേട്ടങ്ങളാ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പാരത്രികമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്താ എത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയല്ല കരുതിക്കൂട്ടി ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുമല്ല ഈ ഓഫർ പിന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയ ആ തെറ്റുകൾ ആകാശം മുട്ടാൻ കിടക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ നീ എന്നോട് ഇസ്തിഹാർ നടത്തിയാൽ അയാൾ ഇസ്തിഹാർ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണോ ലാ ഉപാലി ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് വന്ന പാപങ്ങളൊന്നും വിഷയാക്കൂല ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായി നബിയുനാഹി 
നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നതും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുഹാബ ഉമ്മത്തെ അല്ലോ കേൾക്കണം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാൻ ഇത് മുസ്തഫ ഉദവി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒന്നല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാം പുണ്യനെ നമ്മളോട് പറയും എന്തിനു മഷറയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന ദിക്കറും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോളൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജനങ്ങളെ ദോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരെ ഞാൻ ദോഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അവരെന്നെ ഇസ്തഫാർ കൊണ്ടാ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല റമദാൻ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ പകലാകുമ്പോഴേക്കും ഓരോ ലക്ഷം ഇസ്തിഫാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ സന്നദ്ധരായ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മതി നമ്മളെ ഈ കൊല്ലത്ത് റമദാൻ ഏറ്റവും ധന്യമായ റമദാനാവും അവർ നഹാർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ സെക്യൂറിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതേപോലെ മട്ടന്നൂർ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാറൂഫ് മാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മട്ടലൂർ മഹലിൽ എല്ലാ വീട്ടുകാരും അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനും വീട്ടുകാരുണ്ട് ഓരോ വീട്ടുകാരും ഓരോ ലക്ഷം ഇസ്തിഫാർ പൂർത്തിയാക്കണം എമ്മ മഹല്ലിന് അള്ളാഹു താല ഒരു പ്രയാസവും നൽകാതിരിക്കട്ടെ ഒരു മഹല്ലിനും അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ മട്ടലൂർ മഹല്ലുകാർ ഓരോ വീട്ടുകാർ ഓരോ ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അഞ്ചു കൂടി ഇവിടെ മുകളിൽ ഇസ്തിഫാർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കബീരാജയെ വിവരമറിയിക്കണം എല്ലാവരും പരമാവധി ഓരോ വീട്ടുകാർ ഓരോ ലക്ഷം ചെല്ലുന്ന ആളുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ എസ് കെ ഐ സി ആർ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിയുള്ള എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും സഹചാരിയുടെയും ഒക്കെ ഫേസ് ഗ്രൂ ഫേസ്ബുക്കും അതേപോലെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി പ്രഭാഷണം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പ്രവർത്തകരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും നേതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കണം ഓരോ വീട്ടുകാരും ഓരോ ലക്ഷം ഇസ്തിഫാർ അള്ളാഹു ഈ മഹാമാരിയിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഒരു പത്തായി രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഇത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്നാൽ ഇസ്തഫാർ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിത്യവും കൊണ്ട് നടക്കണം മഹാനായ അബു സഹീദിൽ ഹുദരി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാ പുണ്യരിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതായി ഖാല ഇബിലീസു ഇബിലീസു പറഞ്ഞു വ ഇസ്സത്തിക അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലാ അബ്റഹു ഉഗ്വി ഇബാദക മാദാമത അർവാഹു ഉം ഫീ അജ്സാദിഹി അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അടിമകളുടെ ശരീരത്തിൽ റൂഹ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ അവരെ പഴപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഫഖാല അപ്പ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു അവനോട് ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുന്ന കാലം അത്രയും ഞാൻ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ പഴപ്പിക്കും അവരുടെ റൂഹ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാലത്തോളം അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു അവർ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊണ്ട് പൊറത്തു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാണ് മഷറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാര ബാം ബൈഹക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദിൽ കാണാരെ കയ്യിലുള്ള ഏട്ടു ഏടു കൊടുക്കുമല്ലോ മഷറെ നമ്മളുടെ എടുത്തും വലത്തും മലക്കുകൾ എഴുതിയോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലുണ്ട് മരിച്ചാൽ ആ ഏട് അരശിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു ഖസാനയിൽ പോവാ ഇനി പുനർജന്മം ഉണ്ടായി നമ്മൾ മഷറയിലെത്തിയാൽ ആ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെ ഏട് നേരെ പാറി വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും മൊമ്മിനാണെങ്കിൽ വലത്തെ കയ്യിൽ മൊമ്മിനല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ലോത്താല വലതു കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങനെ കിതാബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ മൻഹബൂസു ആ ഏട് കാണുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവർ ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിയുന രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഇസ്തഫാർത്തിന്റെ പത്താണ് ലാഹുത്താല പാപമോചനം നൽകുന്ന പത്ത അതുകൊണ്ട് ഇസ്തഫാർ അതന്നെയാണ് തൗബ തൗബത്ത് വന്നതം തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖേദിക്കലാ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
ഏതെങ്കിലും ഒരാളുകൾ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ആ തെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വന്നു തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് അള്ളാഹനെ ഓർത്തിട്ട് പഠിച്ചോനെ ആ തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ നീ എന്നെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുബേ എന്റെ കാര്യം അബദ്ധമായിരിക്കുമെന്നിങ്ങനെ ഓർത്തു എന്നിട്ടവർ അള്ളാഹുവിനോട് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്തഫാർ ചെയ്തു ഞാൻ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു എന്റെ ദോഷം എനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്റെ റബ്ബല്ലാതെ ആരെനിക്ക് പുറത്തു തരാനാ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വരം വിസറോ അലാമൂൻ അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ മേൽ അവർ നിലകൃതിയായി നന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഹ്വാർ ചെയ്ത ആളുകൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇസ്തഹ്വാർ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല പൊറത്തു കൊടുക്കും ഉല ഇക്ക അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഉന്നതനായ റബ്ബെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഹൃദയം വേദനിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ തെറ്റും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലി പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ആളുകൾ ആ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവരുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആയത്താണിതേ മാത്രമല്ല അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇസ്തഹ്വാർ ചൊല്ലുന്നതോടു കൂടെ തൗബ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ പുഴകൾ ഒഴുകി പോകുന്ന സ്വർഗം അള്ളാഹുവർക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവരാ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതരായിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ അപ്പോ ദോഷം ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ ഇസ്തഫാർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലണം മഹ്ഫിറത്തിന്റെ പത്ത് വിശ്വാ മഹ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ തേങ്ങൽ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം എങ്ങനെയാ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലേണ്ടത് അശ്രദ്ധരായിട്ടല്ല ചെയ്തു പോയ ഓരോ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് മനസ്സിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലേണ്ടത് മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാൾ എപ്പോഴാ നബിയെ വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ നാവിനെ നീ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വച്ചോളൂ എന്റെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തോളൂ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് നീ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് ദോഷം പുറത്തു തരാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് ഇസ്തിഫാർ കരഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കോളൂ നമ്മൾ ചെല്ലുണ്ട് ഇസ്തിഫാർ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാത്തോന്നോണ്ടാ ആ കോലത്തിലാത്തോണ്ട മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണ് സ്ഥിവാർ വേറെ എവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബ് പുറത്ത് തരും അള്ളാഹു താല വാക്തം ചെയ്ത മുഴുവനും അള്ളാഹു തരും തരാതിരിക്കൂല ഇൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല വാക്തം ലംഘിക്കാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തറമദാനിലെ മഹ്ഫിറത്തിന്റെ പത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പത്താകട്ടെ അതിന് ശീലമുള്ള പത്തായി വരട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നൊരു സംഭവം പറയാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സഹാബികളോട് വയലു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പുണ്യനബി ആയത്തങ്ങോതി നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളും അതേപോലെ കല്ലുകളുമാണ് കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കല്ലുകളും പാറക്കട്ടങ്ങളും ജനങ്ങളുമാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയിരം കൊല്ലം നരകം അള്ളാഹു കത്തിച്ചു 
അങ്ങനെ നരകണ് ചുവന്നുപോയി വാൽഫാം പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു ഹത്തബിയത്ത് പിന്നെ അത് വെളുത്തു വാൽഫാം പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു ഹത്ത സ്വദ്ദത്ത് അപ്പോ നരകം അങ്ങ് കറുത്തുപോയി നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തിരുണ്ട് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന്റെ അതാളിക്കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കെട്ടുപോകൂല അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് നരകത്തെ കുറിച്ച് ഈ നരകത്തിലേക്ക് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റു ചെയ്ത ആളുകളെ അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്ന് പുണ്യനബി അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴാസൂലില്ല അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വയതു കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ട് റജുലുൻ അസ്വദു കറുത്ത് കറുത്ത് കരിക്കട്ട പോലെ കറുത്തൊരാളാ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് ഈ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നരകത്തിലേക്കാണ് ദോഷികൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരറ്റ കരച്ചിലയാൾ അട്ടഹസിച്ചു കരഞ്ഞു അയാൾ ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പെടാം ഇറങ്ങി വന്നു ഫാനോട് ചോദിച്ചു വയതു കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞ ഈ സുഹാബിയാരാസൂറുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജിബിരിയിലെ റജുലും ഹബുഷക്കാരനായൊരു സ്വഹാബിയാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അങ്ങയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാത്മത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ദുന്യാവിൽ ഒരു അടിമയും കരയൂല എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കരയുന്ന ആളുകളില്ലേ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദോഷം ചെയ്തു പോയ ദോഷമോർത്തിട്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് അങ്ങയെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആ കരഞ്ഞ സുഹാബിയോട് ആ വിവരം പറയണം എല്ലാ സുഹാബികളെയും അറിയിക്കണം നബിയെ കണ്ണും കൽബും നിറഞ്ഞും വേദനിച്ചും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകി ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം മഹാനായ അബൂഹുറിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പറയണേ ഭാഗാണ് സൂറത്തു നജിമിലെ സമയം അതിക്രമിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗം ഓതാത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്ക ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതായത് ആയത് സമുദായത്തിനും സമൂതിനും ഒക്കെ വന്ന അപകടങ്ങൾ നാശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളല്ലേ നിങ്ങൾക്കും തിന്നെ ധിക്കരിച്ചാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആയത്തിറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുക എന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നില്ലയോ എന്നിറങ്ങിയപ്പോ ബുണ്ണനബിയുടെ ദർശിൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സുഹാബികളുടെ സുഫത്തിന്റെ ഹലികാർ ഒലൊക്കെ കൂടി കരഞ്ഞു ഈ ആയത്തണ് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടവരുടെ കണ്ണുനീർ കവളിലൂടെ അങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദർശ ഓദിപ്പടിക്കുന്ന സുഹാബികൾ അങ്ങ് കരയുന്നത് ഹിസ്സഹും അവരുടെ കരച്ചിൽ റസൂറുള്ള കേട്ടപ്പോ ബക്കാമാഹും റസൂറുള്ള അവരുടെ കൂടെ കറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അബൂഹറി റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സുഹാബികൾ എല്ലാരും കൂടി എടുക്കറിഞ്ഞു അങ്ങനെ മദീന പള്ളിയിൽ പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി എന്ന് നബി എന്ന് മഹാനായ അബൂഹറിഹുവൻ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ഒരാളും നരകത്ത് കടക്കൂല സുഹാബ എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു തെറ്റ് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആള് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല തെറ്റിന്റെ മേൽ നിലകൃതിയാകുന്ന ആളും സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല വലമൂലം യുദിനിബൂ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു ബെ കൗമിൻ യുദിനിബൂന 
നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റു ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് തെറ്റു ചെയ്ത് ഇസ്തഫാർ ചെയ്യുന്നൊരു ജനതയെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അസ്തഫിറുള്ള എന്ന് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കൂർത്തിട്ട് പറച്ചോ എനിക്ക് പൊറത്തെറിഞ്ഞ എന്ന് കരുതി കൽബ് പൊട്ടിയിട്ട് ചെല്ല ഈ നടുവിലെ പത്ത് ഇസ്തഫാറിന്റെ പത്ത ഇസ്തഫാറിന്റെ പത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു താല പഠിച്ചോനെ മലക്കുകളെ ഞാൻ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് റബ്ബ് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠനം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കൽബ് പൊട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലി ഇസ്ലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വയൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ അവർകളുടെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ദുബായിലേക്ക് കിടക്കും അള്ളാഹു താല കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഈ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വയൽ നീണ്ടു നിൽക്കും അത് കണ്ണൂർ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് കെ എസ്ഫിന്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യ അവരുടെ ആവശ്യവും നിർബന്ധത്തിനും വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇഷാല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നത് വരെ പിന്നെയും നമ്മൾ പഴയ ക്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഇഷാല്ല അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലി ഇസ്ലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞു മൂസ നബി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഔലിയാക്കിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അയാളൊന്ന് കബറടക്കം ചെയ്യണം മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ ആ ഗ്രാമവാസികളെ ഇയാളെ കബറടക്കം ചെയ്യാനായി സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കബറടക്കം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരണം അവരെല്ലാവരും കൂടെ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തമ്മാടിയായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത അവർ പറഞ്ഞു മൂസ നബി ഇയാൾ അള്ളാന്റെ വലിയ നിങ്ങൾ എന്താ ബി പറഞ്ഞേ ഇയാൾ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കിൽപ്പെട്ട ആൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂസ നബിയെ ഇയാൾ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാ അതുകൊണ്ട് മൂസ നബി ഇയാൾ ഔലിയെ വലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല മൂസ അലി ഇസ്ലാമിനോട് ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഏതായാലും പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ മുസ നബി അലി ഇസ്ലാം അയാളെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്തു കബറടക്കം ചെയ്തു എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചോനെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഇയാൾ നിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് നാ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇയാൾ തമ്മാടിയാണെന്ന് റബ്ബെ ഇതിന്റെ രഹസ്യ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പല്ല മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞ മൂസ നബിയെ ആ നാട്ടുകാർ അയാൾ തമ്മാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാ മൂസ നബിയെ കാരണം ഇന്നലെ വരെ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാ പക്ഷേ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ആ ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ മൂസ നബി അയാൾ എഴുന്നേറ്റു അയാൾ എന്നെ ഓർത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റു പഠിച്ചോനെ ഇത്ര കാലം ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റു ചെയ്ത് ജീവിച്ചല്ല റബ്ബേ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അയാൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് മൂസ നബിയെ ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് അയാൾ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പ എനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലാണ് മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എന്താ റബ്ബെ അയാൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസ നബിയെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുള്ള എനിക്ക് നീ പൊറത്തു തരണം അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് പൊറത്തു തരുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല കോട്ടവും സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണ്ട അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല നട്ടവും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യണ്ട റബ്ബന അല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം എനിക്ക് നീ സ്വർഗം തരണം ലാഹുവെ നിനക്ക് വല്ല കോട്ടവും വരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണ്ട നീ നിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് എന്നെറിഞ്ഞോളു അള്ളാഹോനെ എനിക്ക് പൊറത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല കോട്ടമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണമല്ലോ എന്നിയാളങ്ങ് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു തുഴ ചെയ്തപ്പ മൂസാ നബിയെ അയാളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പ എനിക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലേക്കാ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തിൽ കരച്ചിലിന്റെ പത്താകട്ടെ മക്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ തേങ്ങനല്ലാഹുവിന്റെ അരശിൽ ചെന്നെത്തുന്ന തേങ്ങലാക്കി തരട്ടെ ആ മീനും